A miniszterelnök. Befektetés a jövőbe. Aki betért Betlen István dolgozószobájába, először csak egy füstfelhőt láthatott, utána a miniszterelnököt. Csak nem folyamatos dohányzással igyekezett ugyanis levezetni a feszültséget. A rengeteg munka közepette szabad hétvégéin előszeretettel vett részt vadászatokon, de sűrűn látogatott el Hortihoz Gödöllőre, akivel kezdettől fogva kölcsönösen jól megértették egymást. Teniszpartik és könnyed lovaglások helyett azonban most térjünk rá a miniszterelnök munkájára és az oktatás fejlesztésére. Betlen lényeges kérdésnek tartotta az alsóbb néprétegek felemelését, hiszen az országnak szakképzett munkavállalókra volt szüksége. Klebersberg Kuno kultuszminiszterrel 1926-ban beindították a népiskola építési programot. 1930-ra 5000 népiskolai tantermet és tanítói lakást adtak át, elsősorban az ország legelmaradottabb vidékein. Ezzel együtt a tanárok létszámát is sikerült megnövelniük. A háború előtt átlagosan 80 gyermek jutott egy tanárra. Ekkor 47. A népiskolai fejlesztés eredménye, hogy amíg Trianon után 15 volt az írni és olvasni nem tudók aránya, addig a 30-as évek végére 7 ra csökkent. Ugyanez Jugoszláviában és Romániában 40 ra volt tehető, és semmit sem javult a két háború között. A miniszterelnök és kultuszminisztere ugyanakkor az elitképzést is kulcsfontosságúnak tartották, hogy biztosítsák a magyarság kulturális vezetőszerepét a Kárpát-medencében. Első lépésként a Kolozsvári Egyetemet átmenekítették Szegedre, a Pozsonyit Pécsre, továbbá a kor egyik legnagyobb beruházásaként új központi épületet emeltek a Debreceni Egyetem számára. Ugyancsak hangsúlyt fektettek arra, hogy magyar fiatalok ösztöndíjjal külföldön képezhessék tovább magukat. Ezért kollégium hungarikumokat alapítottak Bécsben, Berlinben, Rómában, valamint Párizsban, és más európai városokban magyar intézeteket állítottak fel. Az itt megfordult diákok mind hazatértek a két háború között Magyarországra, és többségük aztán el is helyezkedett a tudományos, kulturális, vagy politikai életben. Betlen az oktatáson kívül több más területen is jelentős eredményeket tudott felmutatni. A 20-as években megduplázódott az orvosok száma. Másfélszer annyi lett a kórházi ágy, csökkent a csecsemő halandóság. 290 ezer új lakóház épült, ami sokat segített a vagon lakók otthon teremtésében. Újjá szervezte a társadalombiztosítást, kiterjesztette és megemelte a betegségi és baleseti biztosítást, bevezette a kötelező öregségi, rokkantsági, özvetségi és árvasági biztosítást. A miniszterelnök végrehajtotta a földreformot is. Az ország összes termőterületének 8,5%-át osztották újra, családtagokkal együtt mintegy másfél millió ember jutott így földhöz. Csak hogy családonként ez átlagosan 1,7 holdat jelentett, vagyis rengeteg lett az 5 hold alatti törpebirtok, ami nem nyújtott megélhetést. Betlen gróf mégis ellenezte a nagy birtokrendszer felszámolását. Nem azért, mert érintett lett volna, hiszen Trianonban elveszítette minden földjét, hanem azért, mert úgy vélte, hogy a közép és nagy birtokosság hivatott a nemzet vezetésére és ha komolyabb mennyiségű földet veszítenek, akkor elveszítik anyagi függetlenségüket is, ezáltal súlyukat a társadalomban. A parasztságnak egy jelentős része továbbra is a létminimum alatt élt. Ugyanakkor elvitathatatlan érdemei vannak Betlen Istvánnak a 20 években történő országos életszínvonal emelkedésben, az oktatásban, az egészségügyben és más területeken lezajlott példátlan előrelépésben.